সবাইকে আমন্ত্রণ করে স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর আপনাদের সাথে আছি আমি সাফার নেতর শিরোনাম শুনছিলেন এবার বিস্তারিত নিম্নমানের ইলেকট্রিক পাইপ বদলে কিনুন ভিগো ইলেকট্রিক পাইপ এন্ড ফিটিং বৈদ্যুতিক তারকে রাখে সুরক্ষিত শুরুতে ম্যাক্স ক্রিকেটের সৌজন্যে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর চরম বায়ু দূষণের মধ্যেই দিল্লিতে প্রথম অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল তবে শ্রীলঙ্কা বাতিল করেছে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ অন্ধকার চারপাশ জরি অবস্থা চলছে ভারতের রাজধানীতে তার মাঝে ক্রিকেট কিভাবে সম্ভব আইসিসি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে ইন্ডোরেও মাস্ক পরেছিলেন কোচিং স্টাফের সবাই লিটন দাস দলের সাথে যোগ দিলেও অনুশীলনে তার দেখা মেলেনি দিল্লি থেকে রিদন শরীফের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সাজিদুল আলম তুহিন মুম্বাইয়ের দূষণ নিয়ে নিজের শঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা অথচ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বলছে মুম্বাইয়ের চেয়ে চার গুণ দূষিত বায়ু দিল্লিতে ভারতের রাজধানীতে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের নতুন চিন্তার নাম বিশ্রাম শেষে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের প্র্যাকটিস সেন্টারে ক্রিকেটাররা হাতুরু সিংহে রঙ্গনা হেরাত নিক পোথাসদের মুখ মাস্কে থাকা থাকলেও ব্যাটে বলে ঘাম ছড়ানোর সময় সে উপায় নেই ক্রিকেটারদের আগের দিন মিডিয়ায় মনের ক্ষোভ ছেড়ে এদিন দলের সাথে নেই টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ বিতর্কের গুঞ্জন আম্বেদকর গ্রাউন্ডে কেউই দীর্ঘ সময় ধরে প্র্যাকটিস করতে পারেননি ব্যাটার বোলারদের পরিবর্তন এসেছে তিন ওভারের মধ্যে তবে ব্যতিক্রম তানজিম সাকিব আসরে এখনো পর্যন্ত কোনো ম্যাচ না খেলা এই পেসারকে নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করেছেন অ্যালেন ডোনাল্ড দিল্লিতে ভাগ্য খুলতে পারে নবীন সাকিবের ব্যাটিং এর পাশাপাশি এদিন হাত ঘুরিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ সাকিব ব্যাটিং এই বেশি মনোযোগী আগের আসরে ছয়শ ছয় রান করা অধিনায়ক এবার ছয় ম্যাচে রান তুলেছেন একশো চার গড় বিশের নিচে এর মাঝেই বিদ্যুৎ বিভ্রাট অন্ধকারী ব্যাট চালিয়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ ট্রান্সফর্মার ত্রুটিতে দু ঘন্টার বেশি অনুশীলন করতে পারেনি দল মোস্তাফিজুর রহমান আর লিটন দাস অবশ্য এদিন মাঠেই আসেননি ধুঁকতে থাকা বাংলাদেশ অনুশীলন করলেও ঝুঁকি নেয়নি শ্রীলঙ্কা চিকিৎসকের পরামর্শে বাতিল করেছে প্রস্তুতি ম্যাচ নিয়ে সিদ্ধান্ত না দিলেও দিল্লির এয়ার ইমার্জেন্সি পর্যবেক্ষণ করছে আইসিসি সবগুলো ফ্লাড লাইট জ্বলছে নেই মেঘ বৃষ্টি তবুও অস্পষ্ট ঘোলাটে চারো পাশ দিল্লিতে এমন অবস্থা চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত এর মাঝে কিভাবে বিশ্বকাপের মতো ম্যাচ আয়োজন সম্ভব সেই প্রশ্ন উঠেছে আজ ক্লাস অব দ্য টাইটান ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচটি আসরের সবচেয়ে বড় ম্যাচ এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি ভারত অন্যদিকে নেদারল্যান্ডসের কাছে হারের পরও এতটুকু দমে যায়নি বরং আরও আক্রমণাত্মক দক্ষিণ আফ্রিকা তবে প্রোটিয়াদের রুখতে মন্থ উইকেটের পরিকল্পনা আসছে টিম ইন্ডিয়া ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর আড়াইটায় ফাইনালের আগে আরেকটি অঘোষিত ফাইনাল মুখোমুখি দুই টেবিল টপার বিশ্বকাপের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এক ম্যাচ ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা লড়াই কলকাতায় পৌঁছে পুরো টিম যখন হোটেলের পথে তখন রাহুল দ্রাবিড় সোজা চলে যান ইডেন গার্ডেন্সে সাথে কোচিং স্টাফের বাকি সদস্যরা ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখার্জির সাথে আলোচনা করেন হেড কোচ যে উইকেটে বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস ম্যাচটি হয়েছে সেখানেই ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াই বল অনেকটা থেমে আসবে ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ বেশি বরং স্পিনাররা ছড়ি ঘোরাবে প্রোটিয়া ব্যাটারদের বিপদে ফেলতে আর রাবাদা ইয়ানসেনদের গতি রোধ করতে আদর্শ উইকেট আসলে এটা অন্যতম বড় ম্যাচ এরপর আর দুই তিনটা ম্যাচ থাকবে আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকারও তাই তারা খুব ভালো ক্রিকেট খেলছে তবে আমরা এটাকে সাধারণ লিগ ম্যাচ হিসেবেই নিচ্ছি হার্দিক পান্ডিয়ার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া ভারতের জন্য খুব বড় ধাক্কা বলা যাবে না এই অলরাউন্ডারকে ছাড়াই দুরন্ত গতিতে ছুটছে স্বাগতিকরা বদলি হিসেবে স্কোয়াডে ঢুকলেও এই ম্যাচের একাদশে সুযোগ মিলছে না প্রসিদ কৃষ্ণার দক্ষিণ আফ্রিকার বড় প্রেরণা হতে পারে পরিসংখ্যান ওয়ান ডে ফরমেট হোক কিংবা বিশ্বকাপ ভারতের চেয়ে ঢের এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা নব্বই দেখায় পঞ্চাশ জয় প্রোটিয়াদের আর সাঁত্রিশ ভারতের তিনটি পরিত্যক্ত বিশ্বকাপে পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে দুদল যেখানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা কুইন্টন ডি কক ফন্ডার ডুসেন মার্করাম ক্লাসেনদের ফর্ম প্রতিপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ ইডেনের মন্থর উইকেটে প্রোটিয়াদের এক্স ফ্যাক্টর হতে পারেন দুই স্পিনার কেশব মহারাজ ও তাবরেজ শামসি আইপিএল এর কারণে এ মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা অনেক আফ্রিকান ক্রিকেটারদের
ভারতের পেসাররা বিশ্বমানের নিজেদের কন্ডিশন সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা রাখে তবে আমরা তাদের কোন পরিকল্পনাতে সারপ্রাইজ হতে চাই না নিজেদের প্রসেস ঠিক রেখে যেভাবে খেলেছি সেভাবেই খেলতে চাই ভারত এ আসরে এখনো পর্যন্ত অপরাজিত দল সে জয়রথ প্রতিআরা থামাতে না পারলে আর কে পারবে আশিক রুদ্র চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর পাক ভারত ম্যাচের পরে এই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিটকে ঘিরে কলকাতায় প্রতিদিনই ঘটছে ঘটনা ব্যস্ততা পুলিশ সিএবি বিসিসিআই কর্তাদের কালোবাজারির হাত থেকে আটক চুরানব্বইটি টিকিট পুলিশি হেফাজতেই থাকছে খালি থাকবে সিটগুলো সিএবি কর্তাদের হাজির দিতে হয়েছে ময়দান থানায় অর্থনীতির ভাষায় চাহিদার চেয়ে যোগান যখন কম তখন পণ্যের দাম বাড়তে বাধ্য কিন্তু বিশ্বকাপের টিকিটের দাম তো আর বাড়ানো যায় না সেই সুযোগ নেয় কালোবাজারিরা সাতষট্টি হাজার আসনের ইডেনে লাখ ছাড়িয়েছে চাহিদা তারপরও রোববার চুরানব্বইটি আসন খালি থাকবে কেননা ব্ল্যাকে বিক্রি করতে গিয়ে উদ্ধার হওয়া টিকিটগুলো মামলার আলামত হিসেবে জমা রেখেছে কলকাতা পুলিশ জয়েন্ট কমিশনার শঙ্খ শুভ্র চক্রবর্তী জানিয়েছেন বিসিসিআই বা সিএবিকে ফেরত দেয়া হবে না এই টিকিট সোনার হরিণ যেন ভারত দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিট যাদের কাছে আছে তারা ভাগ্যবান সেই সব ভাগ্যবানদের মধ্যে যারা ভাগ্য আরও সুপ্রসন্ন করার আশায় কালোবাজারিতে টিকিট বিক্রি করতে গিয়েছিলেন তাদের কপালে দুর্ভাগ্য ধরা পড়েছেন অনেকেই প্রতিবাদ চলছে অভিযোগের পাহাড় জমা পড়েছে ময়দান থানায় সেই তালিকায় আছেন সাধারণ থেকে সিএবির আজীবন সদস্য পর্যন্ত তদন্তের ডাকে শুক্রবার থানায় হাজিরা দিতে হয়েছে টিকিট বিক্রিকারী প্রতিষ্ঠান বুকমাইশোর কর্মকর্তাদের আর ধারাবাহিকতায় শনিবার সিএবির প্রতিনিধিরাও গিয়েছিলেন সেখানে প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গাঙ্গুলি অবশ্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে আপাতত দায় এড়িয়েছেন নয়শো থেকে পাঁচ হাজার রুপির টিকিট দশ গুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে চাহিদা এতটাই যে সিএবির সব লাইফ মেম্বার সৌজন্য টিকিট পাননি সিএবির এগারো হাজার সদস্যের মধ্যে মাত্র তিন হাজার টিকিট বিতরণ করেছে সংস্থাটি এর আগে সাত ভেনুতে সাত ম্যাচ খেলে আসা ভারতের অষ্টম ভেনু কলকাতায় কেন এত বেশি চাহিদা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মিলেছে বেশ কটি কারণ একে বিশ্বকাপের দুই সুপার পাওয়ারের লড়াই তার উপর কলকাতায় এটাই হতে পারে ভারতের একমাত্র ম্যাচ কেননা পাক ভারত সেমি না হলে আর সিটি অফ জয়ে ফিরবে না টিম ইন্ডিয়া সঙ্গে সবশেষ আর সবচেয়ে বড় কারণ বিরাট কোহলির পঁয়ত্রিশতম জন্মদিনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার ম্যাচটা জলজ্জান্ত কোহলিকে দেখার সঙ্গে যদি হয়ে যায় ওয়ানডের সবচেয়ে বেশি উনপঞ্চাশতম সেঞ্চুরিটা তাহলে তো কথাই নেই আইসিসি সিএবিকে অনুমতি দেয়নি বিশেষ আয়োজনের কিন্তু বিরাটের আঠারো নম্বর জার্সি পরা দর্শকের স্রোত থামাতে পারবে না তারা রেজওয়ানুজ্জামান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর যে স্কুলে পড়াশোনার হাতে খুঁড়ি বিরাট কোহলির যে একাডেমিতে ক্রিকেট দীক্ষার শুরু কেমন আছে সেগুলো কোহলির কারণেই হোক আর নিজেদের নিয়মের বেড়া জালে কঠোরভাবে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান দুটি পাঞ্জাবি কোহলি মুম্বাইয়ে আবাস কাড়লেও ভুলে যাননি নিজের ছেলেবেলার প্রতিষ্ঠান দুটিকে দিল্লির ভিশাল ভারতী পাবলিক স্কুল আর ওয়েস্ট দিল্লি ক্রিকেট একাডেমি ঘুরে দেখেছেন আরিফুল ইসলাম দিল্লি বিরাট কোহলির শহর পশ্চিম বিহারের এই জায়গাটাই বিরাট কোহলির ছোটবেলা কেটেছে এখানেই তার বেড়ে ওঠা পেছনে যে বিশাল ভারতী স্কুল সেখানে তিনি পড়েছেন ঠিক পাশেই বিরাট কোহলির ক্রিকেট একাডেমি কোহলির বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ওয়েস্ট দিল্লি ক্রিকেট একাডেমি স্থানীয়দের কাছে পরিচিত বিরাট কোহলি ক্রিকেট একাডেমি নামে এখানে কোহলি ক্রিকেটটা শিখতেন এবং এটা একটা স্কুলের মাঠ যেখানে কোহলির কোচ রাজকুমার শর্মা বাচ্চাদের ক্রিকেট শেখান সেন্ট সোফিয়া স্কুলের ধুলৌরা মাঠ আর দশজন শিশুর মতো এখানেই স্বপ্ন বুনেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার পোস্টার বয় বিরাট কোহলি এ মাঠেই ক্রিকেটের হাতে খড়ি কোহলি এখন বিরাট ক্রিকেটার তবে তার শৈশবের কোচ রাজকুমার শর্মা সেই আগের মতো গণমাধ্যম থেকে দূরে থাকতে চান ভেতরে যেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল চার ঘন্টার বেশি ছবি নেয়ার ক্ষেত্রে এই একাডেমিতে কঠোর বাধ্যবাধকতা দিল্লির বায়ু দূষণের মাঝে চলছে কোচিং ক্যামেরার উপস্থিতিতে খাবড়ে যান কোচ রাজকুমার দিল্লির ছেলে কোহলি এমন পরিস্থিতি থাকলেও কোহলি আসলে 
পাঞ্জাবি বংশোদ্ভূত বলিউড সুপারস্টার অনুষ্কা শর্মার সাথে বিয়ের পর মুম্বাইয়ে থাকেন সাবেক ভারত অধিনায়ক তবে মাঝে সাজে পা ফেলেন শৈশবের ঠিকানা কোহলির বাবা ছিলেন আইনজীবী ছেলেকেও দেখতে চেয়েছিলেন একই পেশায় তবে ওয়েস্ট দিল্লি ক্রিকেট একাডেমির কারণে বাইশ গজের রাজা বিরাট কোহলি সপ্তাহে চার দিন কোহলির একাডেমিতে চলে কোচিং রাজকুমার সহ অন্যান্য কোচিং স্টাফের অধীনে অনুশীলন করে শত শত শিশু কিশোর দিল্লির সেরা পাঁচ ক্রিকেট একাডেমির একটি এটি ভুল ত্রুটি শুধরে দিতে করা হয় ভিডিও অ্যানালাইসিস কোহলির নামটাই নিয়ে গেছে কয়েক ধাপ উপরে আরিফুল ইসলাম চ্যালেঞ্জ টোয়েন্টি ফোর দিল্লি ভারত শেষ করবে কোলে স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর খেলার সব আপডেট ও রিপোর্টগুলো দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্পোর্টস টোয়েন্টি ফোর টিম এই পেজে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য